So uh, back when I was a sophomore in undergrad, I remember walking into my first genetics lecture. And I remember seeing this massive room filled with 350 students. And I squeezed in, found a seat in the room. And I saw that there was the main projector screen, which I was used to. That's where the professor puts their slides. But then on the side of the room, there was another smaller screen. And I was kind of confused what this other screen would be used for. So the class starts, the lights dim. And then what I see is the lecture slides, as expected. But then on the smaller screen is the professor's face being projected to our class. And I'm thinking, that's kind of weird. Why would you project the professor when they're right in the front of the room? So I look up and notice that there's actually no professor sitting there at the podium. And it turns out that I was one of the first people in this linked classroom setting, where they had a massive 700-person class, had it split between two rooms, and had the, projector, uh, had the professor giving a lecture in one room, and just projecting it to us in the other room. And it did not feel very good. It definitely felt more like I was reading some dystopian novel of some sort. Uh, so clearly, I was discontent with this. As the lecture went on, I gave a benefit of the doubt. The first lecture was just syllabus day, so nothing too crazy. And then uh, one student in our room had a question to ask. And then I was curious, because the professors in the other room, how are they going to ask this question? They can't even see the student. And it turns out that the mechanism was, you had one TA in our room who was watching for students with their hands raised, would text a designated TA in the other room. That TA would distract the professor and tell them there's a question in the other room. The professor would pause. A TA in this room would sprint with a microphone and effectively baton the microphone to the student. So you can ask the question, TA runs back to their seat, class goes on. As you can imagine, this is pretty distracting. It feels like you're watching the Olympic Games every single time someone's asking a question. It was bizarre. So clearly, I was not very happy with this. And I was wondering, how exactly did we get here to the situation that I'm in a room with 700 other people taking the same class? It should be fairly intuitive. We have massively growing numbers of applicants applying to university. And the universities, in order to try to meet this increasing demand, increase the number of admissions. The irony here is they're increasing the admissions, but the admission rates are actually still declining because they can't increase the admissions at a rate to meet the demand. So not only are we getting this massive growth of students entering the universities, it should actually theoretically be bigger than it is, putting us at an even worse position. And that leaves you with the question, what can the university do to try to combat this increase in student population? So as we saw, one issue is if you want to try to keep the same class sizes, you have to hire more faculty members. And I'm sure if you talk to any faculty member, they're going to tell you it's not a very easy process where you have to hire people, you have to put some type of tenure track in plan, and it's something that you just can't do rapidly enough to meet the, uh, the growing student population. So the university resorts to these massive classes. And I was discontent with how they executed this, but it was actually interesting to me that they tried to use technology to help remedy this issue that they were having. So in my exploration, I wanted to see what other professions did we use technology to try to substitute? And how can we try to learn from those successful things and apply them to education? So throughout history, we've had a good number of jobs that by now, you don't really even go to a professional to use. You have some app or some tool that can do it for you. And you know, taxi drivers are still in business, but I'm thinking in 2020, maybe not even those will be around anymore if Google can make self-driving cars. And if you notice, the one thing that all of these technologies have in common is that it takes this profession and tries to bring this directly into the hands of the consumer. They try to cut out the middleman entirely. So my thought was, how can we somehow apply this to a classroom setting and hopefully replace this professor with some type of technology that brings education into the hands of the student themselves? So first, I'm going to talk about some critiques people had with online education and try to address those. So one critique I've seen is that the traditional lectures provide the optimal form of learning. And it turns out that this is actually, online learning argument aside, just a blatantly wrong statement. In 1984, Benjamin Bloom did an experiment where he tried to test different types of uh, learning systems and saw that the traditional classroom setting was one of the least effective ways of disseminating knowledge to students. And he said a quote that really resounded with me. He said, it makes no sense to expect all students to take the same amount of time to achieve the same goals, uh, objectives. And this is intuitive, just basically, if we have a bunch of different students in the same classroom coming from different backgrounds, how can you expect two different students to learn the same exact material at the same pace? And what I've enjoyed about online education is that you can address this by breaking down the content into individual atomic units, and then different students can take as long or as little time as they want on each unit. Another complaint that I've heard is that the classroom instruction, in difference from MOOCs, which are massive online open courses, uniquely personalizes learning. 
And when someone says a lecture personalizes learning, all I can think of is, are you serious? There's absolutely nothing personalized about this at all. So what I see education as is the stereotypical iceberg picture that all TED Talks have to have, where we have the classroom lecture on the surface, where this is basically where the student's being exposed to a wide amount of information, but not really diving deep into any of it. And then the core pieces of their learning go on behind the scenes when the student's actually trying to understand the material. And as they're doing problem sets, they'll encounter what we call learning breakdowns, places where they just cannot get past some specific topic. And it's through addressing these learning breakdowns that they're doing the bulk of their learning. So ironically, in the current system, the professor is just involved at this stage, which is really something that you can learn from the internet or from a, a YouTube video of some sort. But the place where the, uh, the professor's expertise would be extra useful would be in addressing these learning breakdowns, and we don't see any involvement from the professors in this stage. So my proposition is trying to use online education to maybe flip this type of situation, have the professors be involved with the learning breakdowns and not the general content. So this triggered what I call the MOOC revolution, where, as I mentioned, a MOOC is a massive open online course. So the motivation of this movement was people saw we have these massive class sizes, and they're saying, I personally wouldn't prefer this. I don't know about you, but this didn't work for me. This is a little bit better. This is a step in the right direction. A one to few class would be pretty nice. But ideally, what I would want is some type of one-on-one -on -one interaction with the professor. Unfortunately, as we mentioned, this is unfeasible because we have such massive student bodies, you can't have one professor to each student. So these online courses are trying to use technology to hopefully simulate this one-on-one -on -one instruction by putting a professor-trained device to help these students learn. And this is where I come in. So over the span of the past few years, we've had this outsurge of all of these different platforms that people can create courses on, and people have created courses that teach biology, computer science, math, history, pretty much any topic that you want to learn. Unfortunately, even though these serve as a great reference, they still, in my opinion, do not have any ability to substitute a real class. And to kind of exemplify this, I did an experiment of sample size one, which was just me, where I wanted to see Coursera, this, one of the main platforms of online learning, had this new certificate program. And I decided, you know what? This certificate seems meaningless to me. I want to prove that it's actually a meaningless certificate. So I enrolled in what's considered one of the best Stanford-hosted online courses through Coursera, which is the machine learning course. And my goal was to finish this course to full completion without actually learning anything in the class. And my solution to this was I just fast-forwarded through all the lecture videos, clicked massively on all the multiple choice questions, and then for the programming challenges, I just used basic linear algebra knowledge to rearrange equations and eventually get the answer. And I was able to successfully complete this 11-week course in five days getting 100% of the class <laughs> without actually learning anything. So I'm not saying that the course is bad. If you want to learn machine learning, you can learn it from this course. But this certificate that you get when you complete it is clearly not a very meaningful thing. And you can't have it replace the traditional diploma because a diploma needs to infer, you know, it has to imply some set of skills that you've mastered. So in my opinion, we're not at that stage yet that we can just replace, online, uh, replace university classes with online learning. And to kind of pull through with this uh, discontent, we have a famous mathematician. Uh, he said, if I had my wish, I would wave a wand and make MOOCs disappear. And I can see where his discontent comes, because I have myself proved that not all MOOCs are created equal. But I wanted to just draw a parallel with something that a famous scholar in 1492 said, where he said, the printed book made of paper, uh, is made of paper, and like paper will quickly disappear. So two scholars that had this negative opinion of some new way of disseminating knowledge Clearly, one of them was wrong, because I still have a textbook for every one of my classes. And I'm hoping that through refinement, we can hopefully prove Dr. Vardy wrong as well, and show that online classes can actually be successful. And this is where I come in. So my goals are to transform the impersonal MOOC experience into an emulated equivalent of a one-on-one -on -one professor-student experience. And I want to have students be able to address learning breakdowns even more efficiently than they'd normally be able to do, even in a small classroom setting. And this is where I transition from MOOCs to what I call MAITs. So an MAIT is a massive adaptive interactive text. So MOOCs in general are video-based, whereas I'm proposing an interactive text that you can use. Where, so with traditional learning, basically you have this linear sequence of information that you have to learn. 
Maybe the student understands the first step, they keep understanding, and eventually they hit what we call a learning breakdown, and they just fundamentally do not understand this stage of the learning. With traditional learning, the student carries that misunderstanding all the way through and ruins their experience with anything that depends on this initial point. So with our adaptive learning, basically what we want to do is, when the student encounters a learning breakdown, we want to have some professor-created detour that the student can take to address this learning breakdown specifically. And then maybe while they're doing this detour, they encounter another learning breakdown, take another detour and address that. And eventually, hopefully, all the dependencies will have been met so that they can return to the original content and this time understand it properly. And then if they can do that, then they'll be successful in the long run. So we've implemented this type of a system in a number of online courses. On the left, I show the bioinformatics algorithm series that I've been, been involved with. It's been created by Pavel Pevsner and Philip Kumpo. And on the right, I figured I would try to make my own equivalent of something like that. So I TA'd the advanced data structures at class at UCSD. And I didn't like the textbook, and none of the students were reading it. So I figured I would just make my own. And over the span of a summer, with the help of one of the undergraduate students, we co-authored this interactive textbook that so far has 4.8 stars on the host it's on, has 2,500 students internationally, and has roughly, I think, 1,000 or so students within UCSD that have used it. So this stuff can actually work, if you do it properly. So how do you create a successful MAIT? In my opinion, you always have to start with some captivating attention grabber that's going to pull the student in, something to just give a little bit of shock factor and make them initially interested. Then, I think you have to motivate whatever topic you're teaching with some type of a real-world problem, something that shows the student why exactly they're being forced to learn what they're learning. Then, as you go through the content that you're teaching, you should break down every single uh, step of instruction into just a single message. You shouldn't have more than one message or one takeaway per individual unit of topic. You need to implement some form of active learning. You need to have the student actually do problems while they're learning the material, not after the matter. Because if they can do problems while they're learning the material, they can instantly figure out where exactly their learning breakdowns occurred and address them immediately, instead of having all these uh, down-the-line learning breakdowns that are a result of this initial one. And then when you finish the topic, you should always go back to that initial real-world problem that you started to motivate with and show that you've solved it successfully and hopefully leave the student with some lasting message that they can learn from. Uh, whatever platform you host it on, it needs to have some mechanism of having uh, students being able to discuss with one another. And the kind of beauty of having these massive classes is that you have students from all around the world, with all different backgrounds, able to help each other. Me, I'm an American student that did a bioinformatics undergrad and is doing a bioinformatics PhD. I might not be able to think in the way that someone that did maybe a pure biological study would take uh, to a given problem. So maybe their learning breakdowns that they encounter are just things that I can't even perceive. So by having this massive class, you better your chances of having other students have the exact same problems and helping each other out. And of course, you want to prevent people from me, like me, from being able to just kind of hack their way through your course. Uh, so the most important thing as well is that you should make your course memorable and just in, in general an enjoyable experience. Because students want to learn if you can make it seem as if it's fun to learn. So why transition to MAIT specifically? The first step, it works, right? We did a survey on the Coursera Massive Courses where we saw that students significantly preferred the interactive text to the traditional lecture videos. Secondly, it's a great time investment. The investment pays off. So I'm not going to lie, it's a huge initial investment. You have to increase your fixed cost substantially, but then the variable cost associated with each subsequent iteration of the class is basically nothing. You've already created all the material, and you effectively just press play. So Pavel Pevsner, he's my PI, he said, I have not given a course lecture in over three years. He created this initial content, and he just basically has the students do the learning online at home, and then during lecture time, he spends the entire time addressing students' learning breakdowns. Another important feature is that they open student accessibility. In our courses, we have students from all age groups, various academic backgrounds from all over the world taking the class. And most importantly to me, you have student, people that are full-time workers and parents with young children who are enabled, now able to access this material. So people who otherwise might have time commitments that make it difficult for them to pursue some form of higher education, you've now opened the market of education to these individuals. And it's a win-win. The student gets to pursue this education that they want, and the university actually gets to open up the consumer base of their product, their degrees, and access parts of the market that they previously were not able to reach. 
And on a kind of an extension of that, it's financially sustainable. So this is the John Hopkins University data science specialization. And it initially had grant money to first be created, but after just two months of execution, they were self-sufficient entirely. So it does pay off. So just some concluding thoughts I have about this type of notion. Right now, we're still at something like this. Most UCSD classes that I've been involved with are some massive lecture with one professor. I'm hoping that with good practice, we can eventually push ourselves to something like this, where every single person all around the world of all different age groups can have their own little mini Pavel to be able to learn from. Thank you. การสอนแบบ e-learning เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สถานศึกษาหน่วยงานองค์กรทุกระดับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนจากเดิมโดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลกทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งที่บ้านที่ทำงานผู้เรียนมีอิสระในการเรียนสามารถเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเองช่วยส่งเสริมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทำให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพวันนี้รายการ Education Today จะพาไปทำความรู้จักกับ Online Learning Platform ที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยดรการยงศิริวิทย์รองคณบดี Institute of Data Analytics และหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะสวัสดีครับ Education Today วันนี้เรามาพบกับเรื่องของการศึกษากับเทคโนโลยีครับวันนี้เราได้เกียรติจากอาจารย์การนะครับมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีกับการศึกษาวันนี้ครับอาจารย์ครับช่วยเล่าเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของการศึกษาในภาพรวมกันแล้วกันครับนะครับอาจารย์โอ้นะครับก็ณปัจจุบันนะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนผลักดันนะครับโลกใบนี้นะครับก็กล่าวคือเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบูรณาการศาสตร์นะครับที่จะช่วยเป็นฟันเฟืองนะครับที่จะขับเคลื่อนศาสตร์ต่างๆนะครับให้ดําเนินการต่อไปนะครับศาสตร์ต่างๆก็เช่นเรื่องของศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะครับการเงินนะครับและเรื่องของการศึกษาก็เช่นกันนะครับจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการผลักดันนะครับให้การทํางานนะครับในศาสตร์ต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งศาสตร์ต่างๆนะครับก็อย่างเช่นนะครับเรื่องของการแพทย์นะครับการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็มีนะครับเทคการใช้เทคโนโลยีมากมายเลยอย่างเช่นเรื่องของการใช้ตัวการผ่าตัดนะครับโดยการใช้ขุ่นยนต์นะครับเรื่องของการใช้ VR นะครับ virtual reality นะครับในการที่จะฝึกนะครับการผ่าตัดก่อนที่จะผ่าตัดจริงนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลนะครับอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะพยากรวิเคราะห์พยากรได้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากเท่าไหร่นะครับผม,มแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับก็จะมีที่มาแรงมากที่เป็นฟินเทคนะครับก็จะเป็นเรื่องของดิจิทัลเคอเรนซีนะครับเรื่องของดิจิทัลแบงกิ้งนะครับแล้วก็บิตคอยนะครับที่เป็นที่มาของบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับ,รบแล้วก็ถัดไปคือเรื่องที่เราจะพูดวันนี้คือเรื่องของการศึกษานะครับ Education t e c h n o l o g y นะครับผมก็การศึกษาปัจจุบันนะครับมีการใช้พวกที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับอยู่นะครับมากมายมหาศาลนะครับบนออนไลน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้ตัวการสร้างสื่อออนไลน์นะครับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆนะครับที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอาจารย์จะลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าตัวออนไลน์แพลตฟอร์มตอนนี้เราได้ยินกันมาเยอะแล้วแหละครับแต่ว่าเราก็อยากจะแบบสมมติผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเกิดอยากไปเปิดดูบ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมได้ครับผมก็อย่างอย่างที่ได้พูดไปว่าตอนนี้เรื่องของออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยกำลังมาแรงมากนะครับก็ในตลาดที่ทั่วโลกเนี่ยมีการมีการมียอดของยอดของการตลาดเนี่ยครับมากถึงนะครับเออหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านนะครับในปีล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปี2015นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากกว่า
270ล้านนะครับในปี2022นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยมีแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ออนไลน์เยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นที่จะเป็นพวกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าคอร์เซล่านะครับคอร์เซล่านี้อาจารย์โอมเคยเข้าไปดูไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยนี่ไม่เคยเลยครับครับผมคอร์เซล่าเนี่ยเป็นนี่ผมมาถามอาจารย์เลยครับตอนนี้ครับคือแบบว่ากลับไปบ้านพวกผมเรียนไปบ้านได้ครับคอร์เซล่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ออนไลน์นะครับมีผู้เรียนนะครับมากกว่า25ล้านคนนะครับทั่วโลกนะครับมีวิชาเรียนมากกว่า 2,000 ล้านวิชาเรียนนะครับผมสองพล้านวิชาเรียนผิดครับ 2,000 วิชาครับโอ้ยหลงวิชาเรียนมากกว่า 2,000 วิชานะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มคอร์เซล่าเนี่ยครับก็มีนะครับเป็นการเรียนการการเรียนเลือกวิชาเรียนได้นะครับอย่างไม่จํากัดนะครับมีทั้งแบบที่เป็นวิชาเรียนแบบฟรีนะครับมีแล้วก็มีวิชาที่เป็นได้เป็นประกาศสุนยบัตรนะครับแล้วก็มีทางด้านเป็นวุฒิปโทด้วยนะครับถึงขั้นเป็นวุฒิการศึกษาให้ได้เลยนะครับใช่ครับเพราะว่าทางคอร์เซล่าเนี่ยมีการร่วมมือกับมหาลัยนะครับทั่วโลกนะครับในการที่จะสร้างเป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับอย่างหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นปโทตัวอย่างก็อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของ innovation and entrepreneurship นะครับเรื่องของการทําธุรกิจนะครับ start up นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของคอร์เซล่าก็เมื่อมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของการศึกษาละรูปแบบการเรียนการสอนมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแล้วไปทางทิศทางไหนอืมครับผมก็เยอะนี่คงเยอะอยู่แล้วล่ะครับสำหรับผมนะครับก็มองในอนาคตว่าเนี่ยการศึกษาเนี่ยจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับในอนาคตก็คือเรื่องของทั้งเปลี่ยนทั้งผู้เรียนและผู้สอนนะครับผู้เรียนเนี่ยก็คิดว่านะครับอนาคตเนี่ยจะต้องสามารถที่จะคัสตอมไมซ์หรือว่าเลือกนะครับเรียนวิชาที่เขาสนใจนะครับสามารถสร้างหลักสูตรด้วยตัวเขาเองได้นะครับก็คือสามารถที่จะนะครับเรียนสิ่งที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้มากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยสามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถเลือกนะครับสิ่งเขาจะเป็นได้นะครับแบบคัสตอมไมซ์ได้เลยครับ,รบแล้วก็เรื่องของผู้สอนก็เช่นกันนะครับผู้สอนเนี่ยก็ต้องมีต้องเปลี่ยนนะครับจากการสอนแบบเลคเชอร์เบสธรรมดาครับเป็นเป็นเป็นโค้ชนะครับเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ที่จะสร้างคอนเทนต์การเรียนสื่อออนไลน์ครับสื่อการเรียนสอนออนไลน์ที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมีเรื่องของการติดตามผู้เรียนด้วยนะครับสามารถดูได้ว่าเขาเนี่ยมาเรียนครบชั่วโมงหรือไม่นะครับแล้วก็มีการประเมินผลนะครับอินเตอร์แอคทีฟได้ใช่อินเตอร์แอคทีฟสามารถแชทคุยกับผู้เรียนได้นะครับสามารถถามตอบกันได้โอ้ยนี้กว้างเข้าไปอีกเลยใช่แต่ว่าในระหว่างผมไปเที่ยวสมมติไปเที่ยวอินโดนีเซียบาหลีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังสามารถที่จะเรียนได้สามารถเรียนได้ครับคือก็เขาเรียกว่าทําให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับผมแล้วก็สามารถที่จะเรียนที่ไหน any where any time ได้ครับโอ้แล้วก็ผู้ผู้สอนก็สามารถติดตามนะครับผู้เรียนได้ตลอดเวลานะครับโดยแพลตฟอร์มอันนี้นะครับผมซึ่งสามารถที่จะทําเป็นพวกการประเมินข้อสอบต่างๆได้ด้วยนะครับก็ประเมินเขาได้นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาแบบครบวงจรเลยนะครับครับเราได้ยินว่าไอทีเนี่ยเราพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพมาเยอะแล้วใช่ครับครับคราวนี้สตาร์ทอัพทางการศึกษาที่กําลังมีอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเลยกันครับว่ามีอะไรยังไงบ้างใช่ครับก็ในสตาร์ทอัพนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับ education tech เนี่ยก็มาแรงเหมือนกันนะครับก็มีการเรสฟันนะครับทั่วโลกเนี่ยถึงนะครับสามพันล้านเหรียญ US สหรัฐนะครับผมซึ่งนะครับตัวบริษัทสตาร์ทอัพที่กําลังมาแรงนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำนะครับมีอยู่2ตัวครับคือตัวที่ทําเป็นเป็นห้องปฏิบัติการจําลองห้องปฏิบัติการออนไลน์นะครับที่เรียกว่าอันนี้เป็นสตาร์ทอัพสําหรับวงการวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นตัวที่มีชื่อว่า l a บสเตอร์นะครับตัว l a บสเตอร์เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับเป็นการจําลองห้องปฏิบัติการออนไลน์นะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมานะครับเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีต่างๆเนี่ยผ่านตัวซิมูเลชันได้นะครับผมก็คือสามารถที่จะจําลองการปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการเนี่ยที่มันเป็นอันตรายได้ผ่านบนเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็คือเหมือนกับตั้งห้องวิทยาศาสตร์ไปเลยเสร็จแล้วถ้าเกิดใครอยากทดลองอะไรที่มันอาจจ
ทําคําถามคําตอบออนไลน์ครับก็ทําให้มีการที่จะการเรียนการสอนมีการแอคทีฟแอคมีอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้นนะครับมีการเก็บคะแนนด้วยครับก็สามารถมาแทนที่การควิสการทดการสอบในพักในห้องเรียนได้แม้แต่การเช็คชื่อนะครับเพราะว่าเช็คชื่อเราก็เก็บออกไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตารางออนไลน์ได้เลยใช่ครับครับและส่วนในในไทยก็มีเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันครับเรื่องของ education tech นะครับก็จะเป็นตัวที่มีชื่อว่า skill lane นะครับครับก็ปีที่ผ่านมาได้มีการ raise fund กับทั้งเขาแก่น้อยทั้งองค์กรต่างๆเยอะมากเลยนะครับก็เขาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะนะครับเชิญคล้ายๆกับเป็นกูรูเป็นเซเลบชื่อดังนะครับทางด้านต่างๆเนี่ยมาสอนออนไลน์นะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนเพิ่มทักษะนะครับของตัวเองได้ไม่สิ้นสุดครับครับวันนี้ education today ต้องขอขอบคุณอาจารย์การมากนะครับที่มาให้เรียกว่านิสัยทัศน์แล้วก็ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านไม่ไม่เฉพาะทางการการศึกษานะครับก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่คนรุ่นใหม่ควรจะต้องรู้นะครับครับผมนายครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับรายการ Education Today หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ News 1และนี่คืออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต